টিভি বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ সম্মানীয় দর্শক মণ্ডলী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসে যারা আমাদের এই পিস টিভি বাংলার প্রোগ্রাম দেখছেন তাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই আমরা আপনাদের সামনে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে চলেছি দলগতভাবে একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে সেটা হচ্ছে ইসলাম ও আজকের মুসলমান অর্থাৎ ইসলাম সত্যিকারের কি চেয়েছিল চেয়েছে এবং বর্তমানে আমরা ইসলামের নাম দিয়ে কি করছি এবং সেটা সত্যিকারের মুসলমানিত্বের পরিচয় কি না সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে এক একটা বিষয়ের উপরে লক্ষ্য করে আলোচনা করে চলেছি তবে আমরা ঠিক ওই রকমই আজকেও একটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরব তবে আমাদের স্টুডিওতে যে অতিথিরা এসছেন তাদের সাথে আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিই তারপরে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট আলোচনা ইনশাআল্লাহ শুরু করব। আমি আমার ডান দিক থেকে শুরু করছি শেখ আপনি আপনার পরিচয়টা যদি আমাদের শ্রোতাদের সামনে বলেন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ বদরুদ্দুজা নদী আমি এবার চলে যাচ্ছি আমার বাম পাশে যিনি রয়েছেন শেখ আপনি আপনার পরিচয়টা একটু বলুন আমি আমাদের একজন ভাই মোহাম্মদ মুকাম্মাল হক আর আমি ইসলামের দৃষ্টিতে একজন ছাত্র এবং পেশাগত দিক থেকে একজন ডাক্তার আমার নাম ডাক্তার মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরব আজকে যে ইসলাম সব সময় চায় মানুষের মধ্যে একটা প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গড়ে উঠবে একে অপরের প্রতি কেউ অন্যায়ভাবে জুলুম অত্যাচার করবে না কিন্তু বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করছি বা যে সময়টা যে যুগটা আমরা এখন অতিবাহিত করছি সেটা এমনই একটা যুগ যে এই যুগে মানুষ একে উপরে জুলুম অত্যাচার অবিচার অন্যায়ভাবে পড়ে চলেছি তাহলে এই ব্যাপারে ইসলাম কি চেয়েছিল ইসলাম আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে যে একজন মানুষের প্রতি অন্যায়ভাবে জুলুম করা অত্যাচার করা সেটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটা গুণা এবং এই জুলুম অত্যাচার থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি তাহলে পৃথিবীতে একে অপরের নেইভাবে তাকে সঠিক যে এহসান বলা হয়েছে আদাল ও এহসান শব্দটা এসছে তাহলে এইগুলো আমরা কি করে পেতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আমাদের অতিথিদের কাছে যাব আমি প্রথমে আমার ডান দিকে শেখ সাহেবকে জিজ্ঞেস করছি যে এই যে অবিচার বা অন্যায় আমাদের সমাজটাকে এত গ্রাস করে রেখেছে তাহলে এই অবিচারের মধ্যে কি কারণ বা বাস্তব জীবনের সাথে আপনি কিভাবে লক্ষ্য করছেন এই অবিচারগুলো বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে এই যে জুলম এমন একটি ঘৃণিত অভ্যাস যে সেটা মানুষকে কোনো দিন সুখ দেয় না বরং মানুষের কাছ থেকে সুখ কেড়ে নেয় এবং এটাকে আমি ঘৃণিত বললাম এই জন্যই যে আল্লাহ রবুল আলমিন নিজের অস্তিত্বের জন্য যে সমস্ত গুণ সেগুলোকে তিনি ধারণ করেছেন এবং যেগুলো বধ গুণ সেগুলো থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র সেহেতু তিনি কোরআনে করিমের ভেতরে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ওমা আনা বেজাল্লা আমিন লীলা আবিদ জি আমি কোনো বান্দার উপরে একটা রতি পরিমাণে জুলুম করি না তাহলে এই এটা হচ্ছে ঘৃণা সুতরাং জুলুম অবিচার অন্যায় যেখানেই থাক যেই রূপ নিয়ে থাক এবং যে যার উপরেই করুক না কেন 
জুলম অবিচার এবং অন্যায় এটা ঘৃণিত এবং নিন্দনীয় এবং এর উল্টো দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এ কথাটাই বলছেন যে এই জুলুম যেন না হয় বরং তার উল্টো অর্থাৎ এক অপরের উল্টো যে জিনিস আছে তো জুলুমের উল্টো যেমন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনসাফ ইনসাফ এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে তাগিদ করেছেন प्रारम्भिक जुलुम एके তাহলে আপনি আপনার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একটু ব্যক্ত করুন যে কিভাবে আমরা একে অপরের প্রতি জুলুম করছি এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসার উপায়টা কি সেই বিষয়ে আপনি একটু ব্যাখ্যা করলে আমাদের শ্রোতারা উপকৃত হবেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম জুলুম একটা কুস্বভাব যেমন আমরা কোরআন আয়াত থেকে শুনলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি জুলুমকে নিজের নাফসের ওপরে হারাম করেছেন হাদিসে কুলসিতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে আমি আমার নাফসের ওপরে জুলুমকে হারাম করেছি এবং হে আমার বান্দাগণ তোমরা আপোষে জুলুম অত্যাচার করবে না তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই আচরণটা অর্থাৎ জুলুমটা আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজের ওপরে হারাম করেছেন এবং আমাদেরকেও জুলুম করতে নিষেধ করেছেন জি জুলুম যদি করা হয় তাহলে সেই মানুষের মধ্যে বা সেই জাতির মধ্যে কোনো রকম ভাব ভালোবাসা থাকবে না তাদের মধ্যে কোনো রকম শান্তি বজায় থাকবে না সেই জন্য আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন এটা হারাম করে দিয়েছেন এখন আমরা যদি আমাদের বর্তমান অবস্থা দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো জুলুম অনেকভাবে হয়ে থাকে জুলুম হয়ে থাকে হয়তো কার শরীরে শক্তি আছে একজন দুর্বল মানুষকে থাপ্পড় মেরে সে অন্যায়ভাবে চলে গেল সে দুর্বল মানুষটা তার প্রতিশোধ নিতে পারল না এটা একটা জুলুম শারীরিক জুলুম আর একটা হলো আর্থিক জুলুম আপনার পাওয়ার আছে কলমে আপনি দুর্বল হলেও শারীরিকভাবে আর আমি সবল হলেও আপনার কলমের জোর আছে কলমের জোর থাকার কারণে আপনি আমার প্রতি জুলুম করলেন যে আপনি আমার কাজটা না করে দিয়ে অন্য পথে আপনি সেটাকে করালেন চাপ দিয়ে এটাকে বলা যায় ঘুষ বা আরও অন্য কিছু অথবা আমার আমি একজন যোগ্য প্রার্থী শিক্ষকতার জন্য অথবা অন্য কাজের জন্য তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনি আমাকে বসালেন না অন্য এক ব্যক্তিকে বসালেন আপনার কলম জোরে তার ন্যায্য জায়গায় আপনি ন্যায্য জিনিসটাকে বসালেন না সেই জন্য আপনি এখানে জুলুম করলেন আর জুলুমের অর্থ হলো ওই যে ওয়াদ উৎসাহী ফিগাইর মহাল্লিহি যে যথাস্থানে কোনো জিনিসকে না রাখার নাম হয়েছে জুলুম যথাস্থানে রাখলে সেটা জুলুম হয় না কিন্তু যথাস্থানে না রাখার জন্য সেটাকে জুলুম হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন সোয়া লোকমানের মধ্যে বলেছেন যে লোকমান আলাহ ইসলামের কথাটা তিনি নকল করে বলছেন ইয়া বোনাইয়া লা তুশরিক বিল্লা ইন না শির খেলা জুলম নাজিম তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করো না আর শিরিক হচ্ছে বড় একটা জুলুম এই জন্যই যে আল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর স্থান বা হক হচ্ছে তিনি এককভাবে থাকবেন তার রবিয়াতে এবং তার অলুহিয়াতে তার এবাদতে এবং তার প্রভুত্বে এবং তার গুণাবলীতে সব দিক থেকে তিনি একক থাকবেন এইটা হচ্ছে ন্যায্য তার স্থান কিন্তু তারপরে যদি তার স্থানে কাউকে আমরা অংশবাদী বা অংশ আমরা স্থাপন করি তার মানে প্রভুত্বে এবং তার গুণাবলীতে অথবা তার এবাদতে তাহলে জুলুম হয়ে যাচ্ছে সেই প্রকারই আমাদের শেখ সাহেব একটু বলতে চাইছিলেন তাহলে আমরা শেখ সাহেবের কাছ থেকে একটু শুনে নি যে সেই প্রকার ভেদ জুলুমে যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয় সেটা সাহেব কিছু কিছু আলোকপাত করেছেন আমরা আমাদের সমাজ জীবনে যে সমস্ত দেখতে পাই তা আমরা আমাদের বাড়িঘরের কথাই বলবো আমরা আমাদের গ্রামেদের গ্রামের অবস্থাগুলোকেই বলবো সেখান থেকে আমরা জুলুমের রূপরেখাগুলোকে দেখবো জি ধরুন একটা অধিকারী কোন একটা জিনিস ন্যায্য সে পাবে কিন্তু আমি তার পাওনাটাকে আটকে রেখেছি জি এবং এই আটকে রাখার কারণে সে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে তার ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে না তাহলে এর একটা রূপরেখা যে আছে নানান রকমভাবে ধরুন আপনার কাছে আমি কিছু টাকাই পাবো আপনি তা আমাকে দিচ্ছেন না তাহলে এটা একটা জুলুমের অন্তর্গত ধরুন একটা বাড়িতে মানে ছেলে এবং মেয়ে আছে মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে মেয়ের ইচ্ছা আছে যে আমার বিয়ে হয়ে যাক বা ছেলের ইচ্ছা আছে আমার বিয়ে হয়ে যাক কিন্তু বাবা মা দেখে আছে তার দিকে যে না এখন সময় হয়নি অর্থাৎ চাকরি বাকরি করে না কিংবা কি লেখাপড়া হোক ডিগ্রিটা হোক তারপর আমরা বিয়ে দেব। তাহলে আমরা এটাও এক ধরনের জুলুম করে যাচ্ছি কারো পরে আমার আওলাদের উপরে যে তারা যে জিনিসটার অধিকারী সেটা আমরা তাদেরকে দিতে যাচ্ছি না ছেলে একটা ভালো লেখাপড়া করতে পারে হয়তো দরিদ্র ছেলে প্রাইভেট নিতে পারে না সেই ক্ষেত্রে শিক্ষক মশাই বলেন কি যে যারা যারা আমার কাছে নোটস নেবে সে সমস্ত ছেলেগুলো ভালো নাম্বারে পাস করবে 
আর যারা যে সমস্ত ছেলেরা নোটস নেবে না নিজের কেয়ালি এবং নিজের যোগ্যতাকে ব্যবহার করে অথচ সে যোগ্য অধিকারী যে সে নাম্বারটা ভালো পাবে তথাপি তাকে নাম্বার দেওয়া হয় না এরকম মন্দ ধান্দাগুলো হচ্ছে এবং শিক্ষা গ্রাউন্ডের মধ্যে আরও এই ধরনের কিছু অনাচার দেখা যাচ্ছে যে হয়তো সঠিকভাবে একটা ছেলে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি তথাপি তার খাতায় দেখা যাচ্ছে নাম্বারের বেলা ঠিক আছে অথচ আর একজনকে দেখা যাচ্ছে যে না সে সঠিক উত্তর দিয়েছে তথাপি তার কিন্তু তার প্রাপ্তির মধ্যে দেখা যাচ্ছে মৌখিক পরীক্ষার সময় হ্যাঁ মৌখিক পরীক্ষার সময় হ্যাঁ এগুলো জিনিস আরও বেশি বেশি লক্ষ্য করা যায় অ্যাবসেন্সের ব্যাপারে দেখা যায় কি যে হয়তো মাসকে মাস কেউ আসেনি তবুও তার কোনো কিছু হয় না যদি আমার দেখা যায় পার্সেন্টেজে আমি আমার হাজির একটু কম আছে তো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে শেখ আমি বিস্তারিত আপনার কাছে শুনবো তবে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী ছোট্ট একটা বিরতির পর ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে আবার ফিরে আসছি मानुषर सब समस्या समाधान करा जाए समाज मध्य कुरान के रखबी कुरान शुद्म मोमिन सम्पद न परिकल्पित आलोचना जन्म नियंत्रण चिंताधारा जहांगीराहिम जहांगीर आलम जीवन बार्ता ज्ञान गर्भ आलोचनार मंच प्रति रविवार रत साढ़े नटायन सम्प्रचार सकाल आठटाएल प्रत्येक नियत निर्भरशील प्रत्येक मानुषर तई रही जा नियत कर सही बुखारी प्रथम खंड ओहर सूचना उध्याय हादिस संख्या The students of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al Malik al Quddus Salam al Mu'min al Mu'min. M U S L I M. I'm so blessed to be with them. M U S L I M. I'm so blessed to be with. Watch Little Wonders at their best. Bishoy Shishura, Paraborti Anushthan, Peace TV Banglai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fire alam biro tirpor. Amra alo chana kor chilam. Je samushto zulum ba otta char. Eta koto bodo zulum eir modhe por chhe. Seta apni ektu jodhi besilashan koren. 
এই ধরনের জুলুম আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে এটা শুধু তো শিক্ষকতার দিক থেকে আমরা শুনলাম আপনি যদি দেখেন যে আপনার শুধু পরিবারের মধ্যে বা আপনার গ্রামের এর মধ্যে আপনার মেম্বার যারা রয়েছেন বা মোরল যারা রয়েছেন তাদের হাতে কিছু হয়তো সম্পদ আছে বা অন্য কিছু দায়িত্ব আছে সেগুলো আপনারা যদি খেয়াল করে একটু দেখেন তারা তাদেরকে ওই সম্পদগুলো বা ওই জিনিসগুলো বেশি বেশি দেয় বা সহজে দিয়ে দেয় যারা তাদের কথা শোনে এবং তাদের সঙ্গে ওঠা ওঠা বাসা করে আর দেখা যায় যে এমনও আসে যেমন ত্রাণ কর্মে যা মানে এমনি সরকারের পক্ষ থেকে হোক হোক অথবা বেসরকারি পক্ষ থেকে হোক যদি কোনো সহযোগিতা বা কোনো রকম ত্রাণের বা কোনো রকম রিলিফের মাল আসে তখন তারা লিস্ট করে কাদের ওই সমস্ত মানে ফ্যামিলিদের যারা তাদের সঙ্গে ওসব আসা যাওয়া করে অথচ অতটা তাদের আর তার থেকে আরো বেশি আরো বেশি বেশি মানে আরো ন্যূনতম দরজায় এমন মানে দূরবস্থ লোক রয়েছে ওই গ্রামেই কিন্তু তারা সেই সমস্ত জিনিসগুলো পায় না এই জন্য যে তাদের সঙ্গে ওঠা বসা করে না তাদের সঙ্গে জোয়া আসা করে না সেই জন্য আমি আমি এগুলোকে আমি বলবো একটা জুলুম কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বলেছিলাম বলেছেন আমাদের ইসলাম এত সূক্ষ্ম সন্দেহ হয়ে বলেছেন যে এই কথা বলেননি যে যে তোমার সঙ্গে ওঠা বাসা করবে তাকে দিয়ে দেবে আর যে বসবে না তোমার সঙ্গে আসা যাওয়া করবে তাকে দেবে না এরকম কথা বলা হয় নাই বলা হয়েছে আতি কুল্লা দি হাক্কিন হাক্কাহু প্রতিটি মানুষের যে অধিকার যে যেমন হক রাখে তার অধিকার তোমরা দিয়ে দাও এটা এটা হচ্ছে ন্যায্য বিচার তাছাড়া জুলুমের পর্বে আমরা আরও আসতে পারি এই যে মিরাজ অনেকে দেখা যায় বাপের হাতে একটা লোকের তিনটে সন্তান বা পাঁচটা সন্তান তার মধ্যে দেখা যায় ছোট ছেলেকে ভালোবাসে তিন বিঘে জমা লেখে দিল অথবা দুটো ছেলেকে বঞ্চিতি করল বা কম দিল এই ধরনের কম বেশি করা হয় অথবা এরকম হয়ে থাকে যে একটা লোকের দুটো স্ত্রী হয়তো যে মানে ছোট স্ত্রী তার নামে সম্পদ লিখে দিল আর বাকিটা যে বড় বড় যে মানে স্ত্রী প্রথম স্ত্রী তা কিছু দিল না এই ধরনের যে লেখালেখি হয় আমাদের দেশে এগুলো বাস্তব চিত্র ঘটনা তো এগুলো জুলুমের পর যে আসবে এগুলো বিশাল জুলুম আপনার এই কথাটার সাথে আমি একশো বার একমত প্রকাশ করছি সেখানে শুধু একটু কথা আমি বাড়িয়ে দিতে চাইছি যে ডবল স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে এই জুলুম আমরা দেখেছি ছেলের মধ্যে বিভাজন করেছে এই জুলুম আমরা দেখেছি সবচাইতে দুঃখজনক হচ্ছে এটাই যে মেয়েদেরকেও ন্যায্য মিরাজ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তার মানে এমন আমরা দেখেছি এমন মানুষ ভালো মানুষ আছেন দুনিয়াতে যেনারা নিজেকে ভালো বলছেন এবং হজ সম্পাদন করতে যাচ্ছেন এই রকম ক্ষেত্রে ওনারা দেখছি জমি জামাগুলোকে বাড়িতে আর রেখে যাচ্ছেন না নিজের নিয়ন্ত্রণে ছেলের নামে দিয়ে দিলেন মেয়েদের নামে জমি জমা নাই মেয়েদেরকে শুধু শান্ত নাকি তোরা ভাইদের বাড়ি আসবি দেখবি আমরা তো মৌত হায়াতের মালিক আল্লাহ আমরা চলে গেলাম বিশাল বড় কাজে দেখে মনে হয় ও যেন মরতেই যাচ্ছে ও যেন হজ করতে যাচ্ছে না তিনি যাচ্ছেন একটা ভালো কাজে তাই না কিন্তু করে যাচ্ছেন যাচ্ছেন কি ফরজ আদায় করার জন্য তিনি যাচ্ছেন একটা ফরজ আদায় করতে গিয়ে তিনি একটা গুনার কাজ করে যাচ্ছেন তাহলে এটা কি কেমন ধরনের এটা ইসলাম মানা হচ্ছে সেই সমস্ত ভাইদের আমাদের বলা দরকার যে আপনি যখন হজ করতে যাচ্ছেন আল্লাহর ঘর পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন তখন আর যে সমস্ত বিধানগুলো আছে হজ ছাড়াও সেগুলো আপনার যথাসাধ্য খুঁটিনাটা ভাবে মেনে জেলার দরকার আছে আচ্ছা এটা আমরা তো দেখলাম যে এ পর্যন্ত অর্থাৎ নিজে নিজের উপরে জুলুম করছে হয়তো মানুষ অন্য মানুষের উপরে জুলুম করছে এটা কি আমরা জুলুমের অন্তর্গত বলবো না যে আল্লাহ রবুল আলমিনের নাবী বলেছেন যে এসা পর যদি দিনের আলোচনা হয় তাহলে সেখানে জেগে থাকাটা মন্দ কথা নয় কিন্তু যদি দিন না হয় অর্থাৎ শুধু দুনিয়া হয় তো তাহলে সেখানে জেগে থাকাটা উচিত নয় অর্থাৎ রাতকে আল্লাহ রবুল আলমিন করেছেন আমাদের আরামের জন্য তাহলে আমার আত্মা আমার দেহ আমার মন চাইছে যে রাত্রিবেলা আমি আরাম করি বিশ্রাম করি সেক্ষেত্রে হাজার হাজার আমি ভাই বোনকে দেখছি হাজার হাজার যুবক যুবতীকে দেখছি হাজার হাজার এই রকম বন্ধু বান্ধবকে দেখছি যে এসা খানা খাওয়া দাওয়ার পর তারা যথারীতি সিরিয়াল দেখার জন্য টিভির সামনে এসে বসে যাচ্ছে এবং তারা ঘন্টার ঘন্টা বসে বসে সে সিরিয়ালগুলো দেখছে সেখান থেকে এমন কোনো শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায় না তথাপি সেগুলো দেখে তারা কি তার নিজের মনের উপরে তারা কি তার নিজের চোখের সাথে তারা কি তাদের দেহের সাথে জুলুম করে না অবশ্যই এরা জুলুম করছে আমাকে আমি দুঃখের সাথে বলছি যে এই জুলুমের সীমানা মানুষ থেকে একটু উঠে গিয়ে মানে মানুষের পর্যায় থেকে সরে গিয়ে যদি আমি দেখি জীবজন্তুর ক্ষেত্রে সেখানে আমাকে বড় ব্যথা হয় একজন কৃষক তার দুটো গরুকে নিয়ে হয়তো হাল চাষ করতে গেছে মাঠে বেলা বারোটা হয়ে যাচ্ছে সে খাঁ খাঁ ধূপ রোদ মাটি ফেটে যাচ্ছে এইরকম অবস্থায় হয়তো এক ফোটা পানি ও নিজে তিনবার করে পানি পান করছে কিন্তু এই যে অবলা গরুগুলো তাদেরকে যে পানি পান করাতে হবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ওকে পিটেই যাচ্ছে আর ওকে নিয়ে চাষে করেই যাচ্ছে এমনও কিছু মহিষ আছে যেগুলো বোঝ টানে সেখানে দেখা যায় যে তার পিঠের উপরে আট থেকে দশ কুইন্টাল পনেরো কুইন্টাল 
সেখানে সামান সে যতটা বহন করার ক্ষমতা করতে পারে তার চাইতে অধিক তার চাইতে অধিক মাত্রায় তাকে দিয়েছে এবং তাকে আঘাতের পর আঘাত আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমাদের চোখে পড়ে লাই কালিফালাহু নাফসা নাফসা ইল্লা উসাহা আপনি দেখবেন এটা একদম বাস্তব চিত্র আপনাকে বলছি গ্রাম্য জীবনের যে একজন মুরগির ব্যবসায়ী একটা খাঁচার ভেতরে ধরুন যে 50টা যদি মুরগি আসে তো সেখানে ও এতটাই ঠাসা ঠাসি করে মুরগি ভরে দেয় যে সেখানে হয়তো 70টা 80টা 90টা মুরগি আছে ওরা নিজেদের শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার কোনো অবকাশ পাচ্ছে না আর এক জীব বলেই কি তার সঙ্গে এই রকম অন্যায় অবিচারটা করা যায় এই রকম অবিচারটা কোনো সময় করা যায় না তাহলে এগুলো আমরা দেখেছি আর তাকে তাকে সকালবেলা থেকে নিবেলা দশটা পর্যন্ত নাদের পাশে এমনি দাঁড়িয়ে রাখা তার নাদে পানি নেই তার সেখানে চারা নাই খোল নেই কোনো কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না তো জীবেদের ওপরেও এই রকম নির্মম জুলুমগুলো আমাদের চোখে আপনার আলোচনার মাধ্যমে আমরা যেটুকু বুঝতে পারছি যে আমরা একে তো মানুষের সাথে জুলুম অত্যাচার করছি এবার যে গৃহপালিত প্রাণী যেগুলোকে আমরা পছন্দ করি গড়ে থাকে তাদের সাথে যে এই জুলুম অত্যাচার করছি তাহলে এগুলোর অত্যাচার বা জুলুম করার জন্য তো নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জীব জন্তুর উপরে ইহসান করতে আমাকে বলেছেন এই ব্যাপারে শেখ সাহেবের কাছ থেকে আরেকটু শুনে নেওয়ার চেষ্টা করব যে একটা ভালো পয়েন্ট একটা শুধু মানুষের উপরে মানুষ জুলুম করা এটা একটা শুধু এত জুলুম বটেই শুধু এটা এখানে জুলুম কো আমরা সীমিত করব না বরং সাধারণ জীবের উপরে সেই জীব হালাল হোক অথবা হারাম হোক তার মুখ খাওয়া তার উপরে জুলুম করা এটা বিশাল একটা পাপ সেই জুলুমের জন্য এটা বলবো না শুধু এর জন্য মানুষ জাহান্নামে যেতে পারে হাদিসও রয়েছে জঙ্গল থেকে কিছু খেয়ে নিবে সেই জন্য বিড়ালটা মারা গেছে আর তারই জন্য কি সে জাহান নামে গেছে তা বোঝা যাচ্ছে জুলুম থেকে এটা আরো একটা আর মানে উচ্চ ধাপে চলে গেল যেগুলো অবলা জানোয়ার বা জীব রয়েছে তাদের অত্যাচার করার জন্য যদি ইসলাম আমাদের সাধারণ জীবের উপরে এত ময়া বা মামাত করতে বলেছে দয়া করতে বলেছে তাহলে মানুষের জন্য কত কি হয়ে বলে বলেছে সেটা আমাদের অনুমেয়া বিষয় তাছাড়া বানিয়ে সাহেল এসে হাদিসটা বলতে পারেন যে একজন বানিয়ে সাহেল একটা লোক সে যাচ্ছিল অত্যন্ত কৃপাসিত হয়েছিল রাস্তায় একটা কোয়া দেখতে পেল সে কোয়া থেকে পানি নিজে তুলে খেলো তারপরে যেমন সে আবার রাস্তা ধরলো দেখলো একটা কুকুরের জীব লম্বা হয়ে বেরিয়ে গেছে ভাবলো যে আমি যেভাবে পিপাসিত হয়েছিলাম এই কুকুরটিও ঠিক সেইভাবে সেইভাবেই পিপাসিত হয়েছে তাই সে নিজের কি করলো মোজা ভিজিয়ে সে তার মুখে পানি দিল আর আল্লাহ সুবাহ তালা এই কর্মটা পছন্দ করলেন এবং তাকে কি করলেন ক্ষমা করে দিলেন গফর আল্লাহ হলা এই হাদিসটা যখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার সাহাবি থেকে শোনালেন তখন সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া আল্লাহ রসুল যদি কেউ জীবের উপরে দেওয়া করে দয়া করে তাতেও কি আমাদের আজর আছে তখন তিনি বলেন শুধু জীব না বা শুধু কুকুর নয় প্রতিটি তাজা কলিজা অর্থাৎ যে যার মধ্যে জীবন আছে এই সমস্ত জীবদেরকে কেউ যদি সাহায্য করে কেউ যদি আমার মায়া করে তার মধ্যেও নাকি আছে মাশাআল্লাহ তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে ইসলাম আমাদের কত সুখই ব্যাপারে জুলুম তো বটেই এমন কি সাধারণ জীবের উপরও জুলুম করা চলবে না চলবে না বরং উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে তাদেরকে যেন আমরা কি করি মায়া করি এবং তাদের সহযোগিতা করি এই বিষয়ে আরো যেমন আমরা এখানে বাড়িয়ে নিতে পারি কথা যে যে সমস্ত হালাল জানোয়ার যাকে আমরা জবেহ করে খাই তো সে সমস্ত জানোয়ারকে জবেহ করার কালে আল্লাহ রবুল আলমিনের নবী আমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে জবেহ করার কালে তোমাদের ছুরিগুলো চাকুগুলো এতটা ভোঁতা যেন না হয় যে কাটতে গিয়ে সে জীবটা বেগ পাবে এবং তার প্রাণটা বের হতে দেরি হবে তার কষ্টটা বেশি হবে এমনটা যেন না হয় আহসানুল কিতলা আহসানুল কিতলা তার মানে জবেহ করার টাইমেও আমাকে কি দেখ দেখাতে বলা হয়েছে অনেক মানুষ এমন কিছু নিশা জাতীয় দ্রব্য তারা ভক্ষণ করে যাতে তার নাফসের উপরে অত্যাচার হয় যেমন সিগারেট পান করা বা আরো কিছু গাঁজা খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি মদ পান করা আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এত এত সুস্বাস্থ্য দান করেছেন তারপরে অনেক মানুষকে দেখা যায় এই সুস্বাস্থ্যটা নষ্ট করেন ওই সমস্ত জিনিস ভক্ষণ করে আমরা জানি এখন নতুন বিজ্ঞানে ধরা পড়েছে যে সিগারেটের মধ্যে নিকোটিন তো আমরা ডাক্তার সাহেব ভালো জানবেন নিকোটিন আছে সেই নিকোটিনের জন্য কী হয় শ্বাস নাইতে ক্যান্সার হয় আর এটা পরীক্ষিত ব্যাপার যে ভাইরা জেনে শুনে এগুলো খান তাহলে তারা নিজের নাফসের উপরে অত্যাচার করছে এমন কি এমন অত্যাচার যে যার পরিণাম হচ্ছে মৃত্যু মৃত্যু তো এটা একটা সাংঘাতিক এটা একটা ইয়ে আর কি জুলুম তাই আমি এই সমস্ত মানুষের জন্য আমার খুব আশ্চর্য 
আমার লাগে যে তারা কেমন করে নিজে নাফসের উপর অত্যাচার করে জি জি মাশাআল্লাহ জবাহ করার ব্যাপারটা নিয়ে আসলেন এবং আপনি যে সিগারেট বা মানুষ নিজের উপরে যে জুলম অত্যাচার করছে এই দুটো বিষয় এত সুন্দর একটা বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য যেমন জবাহ করার ব্যাপারটা আপনি বললেন এবং এটা নিয়ে আমাদের সমালোচনা হয় নন মুসলিমরা অনেকে সমালোচনা করে যে ইসলামের পদ্ধতিতে যে প্রাণী জবাহ করা হয় সেখানে প্রাণীটা অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট পায় দিয়ে মৃত্যু হয় কিন্তু এর মধ্যে মেডিকেলি সায়েন্স আজকে এত সুন্দর থিওরি দিয়েছে যে কোরআনের সত্যতা তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে আমরা যে প্রাণী হত্যা করি যেটা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম অস্ত্রটা বেশি তেজ করার কথা বলছেন ধারালো করতে বলছেন যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি গলাটা কেটে দেওয়া যায় এবার গলা কেটে দিলে ওর পুরো শরীরের ব্লাড খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় হার্ট হৃৎপিণ্ড তখনও চলতে থাকে পাম্পিং হতে থাকে কিন্তু যে এক ঝাটকায় প্রাণী হত্যা করা হয় সেখানে হার্ট ব্লক হয়ে যায় ব্লক হয়ে গিয়ে সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে যায় পুরো ব্লাডটা বাইরে যেতে পারে না তখন ক্লট হয়ে যায় শরীরের মধ্যে এবং সেই ব্লাড আমাদের জন্য হারাম এবার প্রাণী ব্যথা কেন অনুভব করে সে ছটপট কেন করে সেটা ব্যথার জন্য নয় স্যার তার নার্ভ কেটে দেওয়া হয় ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না এই কারণে সে ব্যথা করে আমি এই বিষয়টা ইনশাল্লাহ আরও বিস্তারিত শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরব আজকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করলাম এই জুলুমের ব্যাপারে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের মতো আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি ও আখরেদা ওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত মানবতার কল্যাণে কত কার্যকরী ভাবে কোরআন থেকে হৃদায়াত নিয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবন হলো আলোকিত দেখুন আল কোরআনের আলো কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডায়ালগ ডায়ালগ discussion discussion debate 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 rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh samore aaj raat 9 ta apunoshamprachar sakal 10:30 ta bangladesh e pstv banglay